TV7 Israel News is made possible thanks to your generous donations. Shalom and good evening. This is TV7 Israel News broadcasting to you from Jerusalem. I'm Erin Viner sitting in for Jonathan Hassan. And in today's top stories, Prime Minister Naftali Bennett proclaims Israel's battle against terror is a battle over the right of the Jewish people to their ancestral homeland. Defense Minister Benny Gantz confirms over 200 arrests while underscoring there may be thousands more possible if deemed necessary. Syria accuses Israel of striking the western Syrian city of Masyaf, which borders Lebanon. The three Israeli victims from Thursday evening's deadly shooting attack in the central city of Tel Aviv were laid to rest yesterday, raising the number of civilian casualties from the current wave of Islamist terror to 14 civilians, including 12 Israelis and two Ukrainian refugees. Thousands of Israelis attended the funerals of childhood friends Etam Megini, a 27-year-old student of neuroscience, psychology, and computer science, and Tomer Murad, a 27-year-old student of mechanical engineering. They were laid to rest in the central Israeli city of Kfar Saba. Subsequently, Barak Lufan, a 35-year-old father of three who succumbed to critical injuries a day after the abhorrent shooting attack, was laid to rest in the northern Israeli community of Ginosar. Meanwhile, Israeli Prime Minister Naftali Bennett praised Israel's security establishment for eliminating the despicable terrorists from Thursday evening's attack and provided additional details related to Israel's looming response to the current wave of terror. The Prime Minister went on to emphasize that the current wave of deliberately targeting Israeli civilians is being fueled by atrocious, murder-savvy individuals. And in contrast to claims of merely a few so-called rotten apples, those agitators are not just a few. I saw the father of 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 the father אבל הם לא יצליחו, לעולם לא נשבר. האירוע בתל אביב הסתיים, אבל אנחנו לא מורידים את רמת הדריכות שלנו בתוך תל אביב ובשאר חלקי הארץ. קיימנו הבוקר הערכת מצב יחד עם שר הביטחון בני גנץ, שר הבט"פ עומר בר לב וכל ראשי מערכת הביטחון. אנחנו מעניקים חופש פעולה מלא לצה"ל, לשב"כ, ולכל כוחות הביטחון על מנת למגר את הטרור. אין ולא יהיו מגבלות למלחמה הזאת. Bennett further stressed that while the enemies of Israel seek to uproot the Jewish people from their historic homeland, their efforts to do so will surely fail. האויבים שלנו יחפשו כל בקיע, ינצלו כל הזדמנות כדי לפגוע בנו. תראו, מהאנשים שחוגגים רצח יהודים באמצעות חלוקת ממתקים, אין לי שום ציפיות. אבל צריכות להיות לנו ציפיות גבוהות מעצמנו. אנחנו כעם, כמדינה, אנחנו נצטרך אורח רוח, עצבים חזקים, כן, ערנות אזרחית של כולנו, אבל מעל הכל, אמונה גדולה בצדקת דרכנו בארץ הזאת. ליבת הכוח שלנו בזמנים כאלה היא האחדות, הערבות ההדדית בינינו. אנחנו נעמוד יחד, ובעזרת השם, גם הפעם ננצח. It is important to note that since Operation Waves Breaker commenced, Israel's security establishment has conducted hundreds of raids and incarcerated over 200 operatives, including dozens in the past 72 hours alone. The main flashpoint of security activities is taking place in the northern West Bank city of Jenin and its surroundings, from which two of the terrorists who committed the deadly shooting attacks in the cities of Tel Aviv and B'nai Brak emanated. The mission of the troops is clear-eyed, as was relayed by IDF Chief of General Staff, Lieutenant General Aviv Kochavi, in remarks made to the Judea and Samaria Division. Stop terrorism and restore safety and a sense of security by all means necessary. The mission of us is very simple. We are 
צריכים לעצור את הטרור, אנחנו צריכים להחזיר את הביטחון ואת תחושת הביטחון, ואנחנו נעשה כל מה שרק אפשר וכל מה שצריך, וכמה זמן שצריך, ובכל מקום שצריך, כדי שהביטחון ותחושת הביטחון יחזרו. ג'נרל כוכבי went on to proclaim that the battle against terrorism will continue for as long as it is deemed necessary. התקופה הזאת הולכת להימשך ימים רבים, שבועות רבים, ואנחנו נמשיך בפריסה המיוחדת והמוגברת הזאת ככל שרק צריך. לזה צריך להיערך. מראשון החיילים ועד למטה הכללי ועד אליי. כולנו צריכים להניח שאנחנו מתרכזים עכשיו במשימה הזאת בדגש על מרחב איו"ש כדי להפסיק את... As aforementioned, and in conjunction with the directives made by the Political and Security Leaders Directive, IDF operations have entered deep into the city of Jenin, where the Palestinian Authority's security forces have failed to rein in growing support for the Islamist Hamas and Iranian proxy, Palestinian Islamic Jihad. During the Israeli military operations, a number of exchanges of fire were reported between IDF special operations troops and local militants. And while no injuries were reported among the IDF troops, at least four members of the Palestinian Islamic Jihad were eliminated and two dozen others sustained wounds, according to a statement released by the Palestinian health authorities. In tandem, several attempted acts of terror were foiled over the weekend. Adjacent to the southern Israeli city of Ashkelon, a Palestinian man attacked a female IDF soldier in an attempt to steal her weapon. A senior IDF field commander who noticed the developing attack responded by opening fire and neutralizing the attacker. No injuries were reported among the Israeli troops. Separately, in the city of Hebron, a female assailant drew a knife and stabbed a border police officer at the entrance to the Cave of the Patriarchs. In response, the officer, who sustained light injuries, managed to open fire and eliminate the attacker. Additional incidents occurred over the course of the past 24 hours, which are currently under investigation, including one such incident in the Palestinian town of Husan, where an unarmed woman rushed toward IDF troops stationed in the area. After the assailant failed to respond to calls to halt, the soldiers opened fire toward her lower body in accordance with the rules of engagement. The woman, who sustained light to moderate injuries, was consequently taken to a Palestinian hospital for treatment. Meanwhile, Israeli Defense Minister Benny Gantz responded to the latest escalation of terror by underscoring that the majority of Palestinians do not abide by terror, and he urged the Palestinian Authority to act. Ramadan needs to be a day of the family and the family. I believe that that's what the majority of Palestinians think. שהטרור פוגע גם בהם ובאינטרסים שלהם. כך גם, כך גם אזרחי ישראל המוסלמים. טוב עשתה הרשות הפלסטינית שגינתה את הפיגוע. הדרישה שלי ממנה שלצד הגינויים יורחבו הפעולות נגד מחוללי הטרור בכל הגזרות. אנחנו כמובן שלא נחכה. צה"ל, השב"כ, משטרת ישראל וכלל הגופים ימשיכו לפעול בעוצמה רבה מאוד מול הטרור ויגבירו את הפעילות בשטח. ביצענו כבר כ-200 מעצרים, ואם יידרשו יהיו אלפים. איננו מענשים, מענישים ציבור, אבל הביטחון קודם לכל. Jerusalem's top defense official further stressed Israel's preparedness to any threat, both near and far. אנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת. מול רצף אירועי טרור בתוך המדינה, לצד רגישות מבצעית ודריכות בגבולותיה ומעבר להם. אני מבקש להוקיר הערכה לכל הגופים המבצעיים שפעלו ופועלים מסביב לשעון על מנת לסכל פיגועים ולהתמודד איתם אחת שהתרחשו. מדינת ישראל היא המדינה החזקה ביותר באזור. אויבינו יודעים זאת ומרגישים זאת. צה"ל ויתר כוחות הביטחון ימשיכו להפעיל את כלל היכולות המודיעיניות ולצידן את כלל המערכות ההתקפיות והגנתיות הנדרשות 
על מנת לגדוע את הגל הזה, כמו גם לתבוע מחיר ממשלחיו. במקביל, נשמר את כלל מערך המוכנות המבצעית למול יתר הגזרות ולכל התרחשות שלא תקרה. Turning to Israel's northern neighbor, Syria, where unidentified aircraft launched a barrage of missiles from the direction of Lebanese airspace toward the western Syrian city of Masyaf. The incoming projectiles were reportedly launched shortly before 7 p.m. on Saturday evening. According to Syrian sources, the targeted facilities included a number of warehouses and a research and development center for munitions and precision-guided missiles. And while the Damascus regime immediately pointed an accusatory finger toward Israel, the IDF spokesperson's unit stopped short of confirming or denying alleged responsibility in response for TV7's request for comment. Thank you for watching us. As part of TV7 Israel's Daily Prayer Initiative, I would like to encourage you to pray for our persecuted brothers and sisters worldwide in addition to our ongoing prayers for the peace of Jerusalem and the salvation of Israel. I'm Erin Viner wishing you a Shavua Tov, and we will see you again tomorrow at the same time.